তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটি ফুল একটা ডিসিশন হবে না কেন ফুল ডিসিশন হবে কারণ ওর বেশি হচ্ছে কনসিস্টেন্ট সব কিছুতে ভালো আর আমি তো কনসিস্টেন্ট না একটা তে ভালো আর বাকি সব লাগে তাই তো তার মানে বাকি সব পুরো লাগবে কিন্তু একটা তে ভালো হওয়ার কারণে আমার এভারেজ টা অনেক বেড়ে গেল সো আমি এই 90% আর 70% এটা দেখে ভুল বুঝতেছি আমাকে যদি বলা হয় একটা কোম্পানির জন্য যে দুইজন মানুষ আছে এদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে হায়ার করো আমি যদি তাদের পারফরম্যান্স ইভালুয়েশনটা করি সেখানে যদি বলা হয় যে ওর এভারেজ পারফরম্যান্স 90% আর ওর এভারেজ পারফরম্যান্স 70% আমি যদি এই ছেলে কাজ করি তাহলে আমি কি করব 90% তো নিশ্চিন্তে কে নিয়ে নেব তাই না কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে কিন্তু আরো অনেক কিছু দেখে সে ওভারঅল সব কিছু জানে না তার মানে এই যে আমরা একটা কথা বলতেছি কনসিস্টেন্সি এই কনসিস্টেন্সি ব্যাপারটা বোঝার জন্যই হচ্ছে যে ট্রামটা আসবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ওয়াট আচ্ছা তার মানে মিন কি জিনিস বুঝতে পারছিস তো মিন হলে তুমি একটা জিনিসকে পুরোপুরি বুঝে যাচ্ছ না ওই এভারেজ ওই এভারেজের ভিতরে আবার এভারেজ যেটা করব সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো আমি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল আমরা যদি সেন্টেন্স দিই বলি মিন অফ মি মিন অফ মি আমরা কিছু বলতে পারি না আচ্ছা এখানে আমরা ধরো একটা জিনিসের স্কোর যদি লিখি ছোট ছোট নাম্বার দিয়ে যদি एग्जांपल দেই তাহলে ক্যালকুলেশন করতে ইজিয়ার হবে আমি চারটা ডেটা লিখি বা পাঁচটা ডেটা লিখি 3 4 5 6 7 এই পাঁচটা তো তুমি যে কোন একটা গেম খেলতেছো এই গেমের স্কোর গুলো তোমার এরকম আসছে সেটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে তুমি লিখছ এখন যদি বলা হয় এটার মিন কত এটা একটু ক্যালকুলেট করি আমরা মিন যদি বের করি কত আসে 3 4 5 6 ডিভাইডেড বাই কত হবে 5 5 কত আসে 5 আসে তাই না এটার মিন আসছে 5 এভারেজটা 5 এবার আমি যদি বলি এই প্রত্যেকটা ডেটা মিন থেকে एक्चुअली কতটুকু ডিসটেন্সে আছে মানে কত এই মিন থেকে যেমন মিন থেকে এটা কত 2 কম মিন থেকে এটা কত 4 মানে 1 কম এটা কত পুরো ডিসটেন্স মানে 0 এটা কত 1 বেশি এটা কত 2 বেশি তাই তো তারপরে এটা যখন আমি যদি লিখি এটা পাচ্ছি আমি এটা 2 কম এটা হচ্ছে আসলে 1 কম ডিসটেন্স মানে ফ্রম মিন টু ডেটা ডিসটেন্স দেন এটা কত 0 এটা কত এটা হচ্ছে 2 আবার এটা কত ज তে এটা এভারেজ যদি আমরা করি তাহলে রেজাল্ট কি দাঁড়াবে যে 2 1 0 1 2 তাই না দেন ডিভাইডেড বাই আবার 5 6 5 এখন এটা 6 5 করে অরিজিনালি অ্যানসার তা আসবে না কারণ আমরা যে ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন গুলো করি সেটা কি অ্যালজেব্রাইক ক্যালকুলেশন তাই তো তাহলে অ্যালজেব্রাইক কিন্তু আগে কনসেপ্ট একটু বুঝে নেই এই 5 থেকে এদের যে ডিসটেন্স এই এই এভারেজ থেকে এদের যে এভারেজ ডিসটেন্সটা সেটাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্যার এই 5 থেকে এদের ডিসটেন্স কত এই যে দেখো 2 1 0.2 এদের যে এভারেজটা সেটাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ও আমি বুঝছি আমি বুঝছি এই দিকে তার মানে এটা যে आंसर কা আসবে কিন্তু এটা একদম রাইট না কারণ এটা রাইট এটা একটু দেখাচ্ছে কিন্তু কনসেপ্টটাকে বুঝে নে এই এভারেজ মিন এটা এদের এভারেজ এখন এই মিন থেকে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ডেটা ডিসটেন্সটা মিটে নিক্স এদের যে এভারেজটা হবে সেটাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আচ্ছা ক্লিয়ার আমি যেটা লিখছি মিন অফ মিন মানে কি বুঝা গেছে যে এভারেজ ডিসটেন্স ফ্রম মিন এজন্য আমি একটাকে মিন বলতে চাই একটা এভারেজ বলতে চাই এটাই মিন অফ মিন যে মিন থেকে এদের যে ডিসটেন্সটা সেটার এভারেজ হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এখন ক্যালকুলেশনটা আমরা যখন করব অ্যালজেব্রাইক ক্যালকুলেশন আমি এখানে ডিসকাসটা কিভাবে বের করতেছি 
প্রত্যেকটা থেকে মিনকে মাইনাস করতেছি তাই না অ্যালজেব্রিক ভাবে যদি করি তাহলে কত আসে 3 minus 5 মানে মাইনাস 2 जीरो
কারণ যে বিচারক বসছে যে এটাকে জাজ করবে মনে করো তার মা বসছে বিচার সব 100 ফিটনেস 100 বিউটি 100 এটা 100 এখন বলো এটা মধ্যে কোন ধরনের কোন চেঞ্জ হচ্ছে না 100% এবং কনসিস্টেন্সি কি ফুল কনসিস্টেন্ট ক্রেডিট স্ট্র্যাটেজি ভিশন কি আছে জিরো জিরো না আবার ধরো তার মা আমাকে পছন্দ করে না আর একটা ফাটো একটা লোক আসছে জিরো 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 এইটার মধ্যে তো এটাও তো কনসিস্টেন্ট এটাও তো তুই তো কনসিস্টেন্ট তাহলে এটার ওই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো এটার ওই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো তো বেসিক্যালি কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি কে বোঝার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইউজ করা হবে কিন্তু আবার এই এটা দেখে কিন্তু তুমি বুঝবা না যে তার পারফরম্যান্স কেমন কারণ এখানে দেখো যে 100 পাচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো যে জিরো পাচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বেশি মানে হচ্ছে কনসিস্টেন্সি লেভেল কম আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম মানে হচ্ছে কনসিস্টেন্সি লেভেল বেশি বুঝতে পারছো আসলে কি ছিল তাহলে একটা ডেটা তোমাকে বলে দিল যে ধরো এখানে ডেটাটা হচ্ছে এরকম 30 70 80 90 হ্যাঁ এখান থেকে তোমার একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আসলো আরেকটা ডেটা হচ্ছে এরকম 30 40 35 32 এখন যদি বলা হয় যে এই দুটার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কার বেশি হবে 30 70 80 কোনটা এটা স্ট্যান্ডার্ড বেশি হবে না না 30 40 কারণ বেশি কারণ এটাতে দেখো ডিফারেন্স বেশি হ্যাঁ এটা বলতে কি ডিফারেন্স কম হ্যাঁ তাহলে এটার কনসিস্টেন্স বেশি তাহলে এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম আর এটা কনসিস্টেন্সি বেশি এখন বলে দিলো যে হুইচ ডেটা মানে কোনটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বেশি বা কম ডেটা বেশি কম বা তোমাকে কোশ্চেনে বলে দিবে যে হুইচ ইজ মোর একটা কোশ্চেনে বলে দিলো একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে ধরো বলে দিলো যে 1.3 আর একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 0.6 আর এরপর বলে দিলো যে হুইচ সেট অফ ডেটা ইজ মোর কনসিস্টেন্ট তখন তুমি কি বলবা যেটা 0.67 সেটা হচ্ছে মোর কনসিস্টেন্ট আর যেটা 1.3 সেটা এর থেকে বেশি সেটা লেস কনসিস্টেন্ট ওকে তাহলে কোন ডেটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে দ্যাট মিন্স সেটা তে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো হয় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এরকম অ্যাকচুয়ালি কখনোই হয় না যে সবগুলো ডেটা কনস্ট্যান্ট যে সচিন টেন্ডুলকারকে ব্যাট করতে দেওয়া হলো সে 10টা ম্যাচ খেললো 10টা দিয়ে সেঞ্চুরি করলো এটা কি হয় বা তোমার এই যে তোমাকে দীপকে পরীক্ষা বসাইতে দেওয়া হলো যে ফিজিক্স 100 কেমিস্ট্রি 100 ম্যাথ 100 বায়ো 100 ইংলিশ 100 বাংলা 100 এটা কি হবে তারপরে কখনোই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি জিরো হয় না হয়তো হলে কি হতো সব 100% হবে কিন্তু আবার নেগেটিভ দিকে কিন্তু হইতে পারে আমাকে পরীক্ষা করতে বসতে দেওয়া হলো আমি কিছুই পারি না সবগুলো জিরো হ্যাঁ তাহলে তখন কি আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো হবে বুঝতে পারছিস তাই আর কিছু বলতে হবে না স্যার ক্লিয়ার তো এবার অঙ্ক করতে দিতে পারবো না হ্যাঁ তারপরে আমরা যে এত কিছু বললাম সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিনিসটা কি ওকে ক্লিয়ার জি 